金牛相伴，夜市开造。本节目由北京同仁堂精致牛黄解毒片赞助播出。本节目由传世调味百年冬谷冬谷酱油赞助播出。路段剩余六百米，还需要二十分钟通过。哦，就放走，过不过小时过不过，特别赶到到了巴士的，你不就心安了？为什么该跑些这么多的？可是长沙是不夜之街，晚上最多的地方。没错，这就是长沙的夜。最堵的时候，不是上班高峰期，而是凌晨三点的解放西。在长沙，地道的夜生活分为四场：预热场，饱餐一顿补充元气；上半场，逛逛夜市，大口牙祭；下半场，光吃不尽兴，还得走点心。而到了晚晚场，则需要安抚一天的灵魂。《江湖菜馆》第四季，跟随夜行动物的脚步，逛魔幻奇观，品勾魂美味。再平凡的一夜，也要热气腾腾。第一夜，我在长沙，带你深夜漫游。北京同仁堂精致牛黄解毒片，陪你夜市开灶。钟声唤醒了时刻的味蕾，长沙夜生活预热场正式嘎场。长沙人吃晚饭绝不将就，不排队不吃，这就是当地人对夜生活最大的尊重。在无辣不欢的长沙，一道淡口菜居然打破吃辣魔咒，靠着味觉上的新奇，荣登江湖探店好评榜榜首。不是啊，进来进来进来！藏在社区深处，每晚限量五十桌，排队就餐。要吃到这口味道，你需要足够的耐心。前面还有多少桌？哦，不好意思，我们这时候下班了。嗯，还有运气。拿一百八十块钱。拿一百八十块钱。秦叔，秦哀姐皮蛋肉丸门脸不管前厅后厨多么如火如荼，这位总有自己的节奏。八点钟，我们大师傅太累了，我们都是八点钟下班。盛夏的长沙，燥热难耐。令食客们纵享丝滑的，是这道。很暖，很嫩，很甜啊！肉的呢，满足感，还有同时又那个淡的那种腥味在里面，味道很鲜。口味比较有层次，味道会比较丰富一些。皮蛋肉丸的奇葩组合，就出自本店的招牌正主秦哀姐。哀姐，湖南话，奶奶的意思。他靠着天马行空的创意，以味觉上的三大奇招闯荡江湖。这个这个皮蛋肉丸子，皮蛋肉丸子当时是有这么多的。啊，你我我有一个，我有个朋友强大的啦。我那那你，太好了你。一个家庭你必须要听堂哥的啦。皮蛋肉丸子也不是我发明的，是我家里人发明出来的。啊。味觉三奇第一奇，皮蛋滚肉丸。这两种食材组成的 CP， 连顶流美食老饕都未见过。我七斤半的肉吧，瘦肉；两斤半的肥肉。打蛋清再放，放什么呢？有的放蛋清。再放，嗯。
，不要看了，翻配了。第二期意外之喜。皮蛋和肉丸不是核心，核心是里面的咸鸭蛋黄，那个才是它的灵魂。剥开肉丸，触达口感的居然是咸蛋夹心的意外，好奇，欣喜，进而 Y Y D S。第三期迷之和谐，成团之夜，咸蛋黄 C 位出道。略带乖张的皮蛋碎与内敛全能的肉泥围绕周边。皮蛋果冻般的口感，搭配肉丸的紧实肉感，紧 Q 交替，奇妙无穷。油脂混合着汁水蔓延开来，令人食欲大开，彻底征服吃货们的味蕾。对了，是谁说不要成团的？深得幸运女神眷顾，自带网红体质，秦哀姐也备受网红困扰。今天这里生意也不好，鼻子排队排死了。我之前卸了这个包，我要搞头发去了，赚什么钱？都是好玩。嗨，嘚瑟的人没朋友，在流量的加持下，店里的另一道招牌菜也迅速窜红。东安鸡用当季的嫩姜打底，与花椒和干辣椒混合爆炒，必出香味。而真正的秘诀在于灵魂米醋的加入，酸香袭来。一锅东安鸡最能抚慰吃鸡大军的夜间灵魂。长沙的夜已深。而秦哀姐一家的晚饭才刚刚开始。嗯，久了啊！来来来来，哎，辛苦了，辛苦了啊，辛苦了啊！嗯、这个八点钟啊，是我们最开心的自己。八点半。未来我们都是干这干这东西了。这个我侄子他们都在这里，他。我们年纪大了，呃，以后的想法还是交给他们想。呃，想法可以搞到百年老店啦，是不是？能能够能够，呃，开下去啦，比如今年不大了，拿着最好的。换回来，交杯还是怎么？发癫了，交杯嘛，交杯啦，交杯就是交杯。发神经，厉害啊！我厉害，是吧？还是我会知足的。我都我堂客真的没没的支付呃支持我。这盘原本只出现在家庭餐桌上的皮蛋肉丸，让秦哀姐一家从湘南小城到省城扎根，亲友闲坐，灯火可亲。吃完晚饭，骚动的灵魂打开了长沙夜生活的上半场，在湘江两岸无乐不作。渔人码头夜市，少男少女们的夜生活聚集地，在这里大概只能吃到一样东西：小龙虾。长沙人吃虾有讲究，大哥口味虾是王牌中的王牌。二哥油爆虾是后起之秀，三弟爆头虾从洞庭湖来到长沙，一路畅销。而新晋网红卤虾，则有取代大哥口味虾的苗头。传统卤虾因为不去头不开背，所以采用规格在四至六钱的青虾，方便入味。而聚味、曲记等店家率先内卷至虾江湖，将规格提高到七至九钱，虾大了，这入味的功夫便有了技术门槛。上菜了，新哥卤虾大神，用精准微操把控食客味蕾。油温八成，活虾直接下锅，汆炸八秒即可捞出。经过油温之后，那个虾变得就比较蓬松，它会更容易入味一点。吃虾心的那个肉质，它会变松散。而卤汤决定了卤虾的灵魂，香料秘方，新哥自然是不给的。而印度椒和本地高结椒的联袂出演，奠定了卤汤的长沙 style。
，最后就是鲁虾入味的关键。规格变大后，卤制时间的容错空间变得极小。卤制太久，虾肉易老；卤制太短，虾不入味。对于不同月份的虾，根据皮壳的薄厚，都要调整卤制时间。今天小龙虾海点爆辣的吗？不行的，这几天吃辣太多，嗓子都要冒火了呀！来，兄弟，面面火，给我也来一点沙。好小朋友，这是一个错误示范。吃虾高手在哪里？来，请开始你的表演。你看哈，先剥这个头，一拧，不是下来了吗？对不对？不吃这个的可以把它掰掉，往中间一捏，哎，往这边一掰，不就出来了吗 ？Cool。卤虾讲究鲜香，而蒜蓉虾吃的则是爽感。掐头、开背、取虾线，方便入味。油炸十五秒，虾肉 Q 弹。而调味关键在于使用老嫩各半的蒜蓉，嫩蒜蓉融入虾肉，老蒜蓉保留蒜的口感。啤酒去腥，中火慢微收汁，蒜香鲜香混合着酒香，为吃货们提供了地道的乡式服务。如果说河西渔人码头是长沙年轻人的朋克宵夜场，而一江之隔的河东湘江路，则是长沙老口子的养生宵夜地。一杯清茶，几碟凉菜，消暑，足矣。拉条条跟我讲啊，白天日本鬼子很早，都得传红灯；晚上日本鬼子不很早的，就出来看电影、打麻将、吃宵夜。爱姑凉菜，长沙老口子的深夜食堂。碰见了，哦，你家的朋友又来了，别家里碰见两个钱。你在现在在那干么子啦？长得好帅的，晚安嘛喽。姜老师，他都在吃好小蛋子嘞。知道我们年纪了吧？<笑>就觉得口味比较正宗吧，就是很感觉有家的感觉。长沙传统凉菜众多，以辣为主，热卤四合一、凉拌牛肉、紫苏桃子浆。不过占据 C 位的居然是一道甜口菜，你敢信？我们那个长沙的那个糖醋排骨了，比那个上海的好吃多了。懂行，安排。与四川和江浙地区的糖醋排骨不同，长沙做法不用油炸，不炒糖色，自拍剁成小块，能快速入味。爱姑版糖醋排骨调味简单，不用味精，只放糖、盐、醋，大火翻炒，浓汁挂壁。糖醋排骨的上色，爱姑有自己独特的风格。刚开始做糖醋排骨，颜色不好，就是干不是很足的那种了。而秘诀来自一位老顾客。我是说，我那个颜色不是很好看，他就说：“你加了番茄酱没有了？”啊，我说还要加番茄酱吗？本来立马就加，你加了就做得好了。番茄酱的酸，糖的甜，和排骨的香逐渐交融，标志性的酸甜口味得到升华。红亮剔透的挂汁色泽令人垂涎欲滴。糖醋排骨打开了食客的味蕾，再来份卤菜和猪油拌粉，夏日消暑三件套，齐活了。
们有小吃馆的呢。拜拜。不外出，不垫休，爱姑三百六十五天全年营业。你不夫去哪有肥吧？不可能的，天上不掉馅饼，掉的都是陷阱。<笑>对爱姑来说，中老年人的后半辈子很简单，老友相聚，碗底便是天涯。年龄越来越大，是不？就是讲，这点个哈，原来这个老顾客啊，还能够吃到这个委屈了，是不咯？我今年的是把他哈，还是嗯，做好不？如果一定要找到长沙凉菜的流量密码，或许就是湘江晚风中的市井冷暖，和长沙人对家常味道的依恋。晚上十一点，湘江边变得安静。夜生活下半场，咱逛夜市。冬瓜山，夜市中的 C 位担当，烟火浓，不网红。来这儿吃，排队不可避免，但懂行的老口子自然有一套吃货攻略。我一般就是，如果等位等很久，我就会先去别的地方玩一玩，然后再过来。先过来取个号子。然后先到周围先吃一点东西，先垫一下。冬瓜山肉肠很好吃，夏天一般是吃紫苏桃子浆啊，几步就有一家。白贝蒸饺也很好吃啊，越南的粉面巨好吃。然后文哥牛肉串在这边啊，那现在排队的也很多。说起冬瓜山的江湖，我得去见个老炮，听他讲讲关于这儿的风云夜话。我大群就是长沙的，新疆的他都只是开小群。哦，开始了。你看，长沙的花椒，各种花椒有一个好椒的，甚至有时候能去带，你甚至一个桥头都有毛粉。你好多游客，因为我这都有，他就下次我到湖南来弄回来，我要给你自己评价五个，买买买买买自买自花，是不？啊，下次还拿两冰冰的啊？你还是多的，你是做新哥，多年做起来这些不？来，谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？谁要？以霸气十足的大串牛肉，风靡冬瓜山二十年。很新鲜，很嫩，它有那种照烧焦的味道。每餐有足足四五大块，然后都会很大，很嚼劲。提到冬瓜山，必说炸香肠，仅凭一己之力带火冬瓜山。最后，豫南街粉店、豫南街炸炸炸、文哥牛肉、担担肉迅速崛起，将浪潮推向高峰，并称冬瓜山一代 OG。那由于方便了，会靠哪个了？他就拿把小牛肉来，下雨天把袋子出来，炸三多，炸三多。他们忙不过来，我我我我到去，每个岗位都帮忙。这个大串牛肉，主要的特色是什么？主要特色就是。老长沙烧烤讲究大串，吃的是一口实在。文哥偏爱牛里脊，当天现杀。蚝油、蛋清、生粉、调味腌制，随后开始暴力摔打入味。菜籽油涂抹，锁住水分，以文火熏烤至九成熟即可下架，确保了每一串都有嫩滑多汁的口感。一把粗辣椒皮和孜然粒，彻底奠定奔放过瘾的销魂气质。在冬瓜山夜市最早的一批创业者中，只剩文哥还在坚守岗位。还没，还没，还没，还没，还没，还还还没，还放过，还没到位啊？对，这几家的基本上就现在只就剩我。那个粉店老板娘每天只来一趟，一趟还不到一个小时。只不过他们年纪比我大些了。我现在没办法，我的账他都都虚，我我还想搞点银子，我也想退休嘞，嗯，搞点银子嘞，是吧？想退休，这都搞到五十五岁了。
，一种最具代表性的宵夜美味，让冬瓜山从城市边缘到宵夜中心。然而，大串牛肉已不再是主角。一代浪潮总会从高处回落，而新的浪花又会迅猛袭来。后来，文哥跟我讲起了冬瓜山现在的传奇故事。B 二五，请您用餐了。A 七五，请您用餐了。可以吗 ？C 一七，请您用餐了。都非常难排队，只要能吃得到，我觉得一切都是值得的。他们家是五点钟开门。当时卡着点，点不到。前面大概还有十几桌的样子，大概的话可能要一个小时左右了。二零一五年，湘西风味的各类小串迅速席卷长沙街头，在东瓜山歃血为盟，横空出世，引领了新派烧烤的潮流。江湖名号：蒙众。关于蒙众，但凡有点情怀的网一代们，总会听到一句熟悉的：“你好，欢迎回城，老板几位啊？”“你好，欢迎回城。”“你好，欢迎回城，蒙众这边。”还原经典网游传奇中的蒙众土城，是四个中年人对自己青春岁月的集体回忆。当时，传奇里面有一有一个地名叫蒙众，想的东西很像兄弟联盟、共情众义，因为我们其实。都是高中同学，也很喜欢烧烤。为什么我们不一起来做一家我们自己的烧烤店？让蒙众真正成为传奇的，当属比夏日更热辣的烈火牛肉。烈火牛肉，我认为在长沙的节目里面，应该是无可替代了。切成小粒的前腿肉，更方便腌制入味。真正保持牛肉嫩度的方式，在于铁板入味。小粒贴骨肉，在铁板上炙烤、煎压、反复摩擦，裹挟着风味浓郁的菜籽油香。爽辣劲爆的口味，让你一口上头。又挺嫩的，又挺有嚼劲，它的辣味也恰到好处，就刚刚爽的那种感觉，比较嫩。烈火牛肉让蒙众打下江湖，而半月烤鱼则是让蒙众守住江湖。不过，为什么叫半月？是胖吗？由于传奇游戏里面，呃，正是有一个很好的技能叫半月剑法。黄鸭叫，半月烤鱼的灵魂食材。抓住它两个腮的时候，它会咕咕咕的叫，所以才叫黄鸭叫。我们有我们自己的腌制方法，第一去它的腥味，第二一个让它更入味，有它盐味的本身的一种底味。如果说烈火为烤鱼带来酥脆的口感，那么让半月剑法大放光彩的，在于辣椒油的制作。这就是半月烤鱼的辣椒酱，第二呢就要上四种，这个香料的话有二十多种，把菜籽油要烧好的，把它淋在上面，激发出个人辣椒的香味，辣椒呢撒在上面，恰当了你料理晚饭了。经过全身 SPA 的烤鱼，在烈火的炙烤下，外焦里嫩，焦香酥脆，辣味袭来，一直吃到嘴唇变红。像这种鱼的话，在别的地方能吃到，但是像它这种口味的话，没有。但这个鱼应该是属于那个河鱼吧？这个辣椒干香很好掩盖了这种土腥味。我觉得这个辣椒是灵魂，整体韵味。别人做的我们不做，我们做的东西永远往前赶，就是这个意思。
。说完蒙仲的故事，温哥突然有点感慨：同时代的江湖兄弟早已退休，安享余生，可他依旧守着自己的一方天地。过去的荣光不在，内心的波涛汹涌依旧澎湃。喝完酒，侧过媚，释放一天的疲惫。长沙的晚晚场开始了。回家睡觉前，一碗凌晨三点的粉，嗦的是一口宿醉后的回魂。就好比牛肉汤之于河南，撒汤之于山东。长沙的一生丰富，喝完吧，从外面喝完酒过来，拿下胃，知道不？最懂行的老口子总会多踩一脚油门，去一家火爆了四十年的夜场粉店。我从七岁开始。就在那个头小子吃，最开始是他，他和他父亲两个人搞，吃过他味道的人，基本上都忘不掉。好，到了。绿色的是打码，两个分一个菜啊。他一个人拿不了吧？阿姨，说笑话。杨毅，辣塔粉店主理人，妥妥的粉二代。我爸爸那个时候生意真脏，我见过，但就是忙到最后，我是看到顾客我就怕，心里发慌，一波一波一波一波的来。而关于他爹的传说一直在江湖流传，那样的景象我大概在三年前见过。哎，这就是拉他了。因为他那个人呢，邋里邋遢。他就自嘲，叫“邋遢分店”。你看这个，这就是招牌。欧阳正兴，粉界扛把子，江湖名号“邋遢叔”。怎么看都有一股火云邪神的气质。哎，好不呀，好不呀，你瞧不得了，要拿去啊！兄弟，小子再拿去，不要做钱了，消费太高了。是虽已退休多年，拉特叔始终放心不下女儿女婿过来坐镇。啊，还是等我菜，你瞧他都让我忙过跟他出来了吗？是有点啊，都不放心了，跟他打一次啊。现在都变了个寂寞。他此生立于江湖不败的诀窍就是抠。啊，那求生别个跟我抠，剪子四片，牛肉四片，排骨四朵，脑壳跟我抠，跟我讲的心里很了，拿了筷子来干你儿子。呀，你给我毛干了，我那还搞得蛮多啊，别跟你个抠鬼。嗦粉圣地湖南，米粉流派众多，并非只有红油爆辣一种。湘潭肉丝粉、常德炖粉、郴州鱼粉风格大相径庭，而长沙粉实际上更注重清汤原味。码子分为炒码、炖码，还有靠码。炒码，蒜香鸡首当其冲，蒜香和辣椒香依靠高温爆炒入味。炖码，香辣牛肉和酱汁最受食客追捧。汤汁拌粉一绝，而邋遢叔自创的雪里红鱿鱼粉，可谓是靠马中的神来之笔。经二十小时的发泡，干鱿鱼海味复苏，饱满厚实，赋予鱿鱼片细腻的花纹，迎接焯水后羞涩的内卷。旺火爆炒，鱿鱼片与酱辣椒不期而遇，姜蒜盖上香味烙印。所谓“靠”，就是北方人说的借味。爆炒后转小火慢煨，高汤融入其中，酸香渗透鱿鱼，嗯，浓香扑面。
，腌制五小时的雪里红，色泽鲜亮，细腻清香。小火翻炒焙干水分，香野风味浓郁，口感脆爽，等待与肉丁的炙热相遇。碗底用猪油低调调味，汤头与米粉高调缠绵，鱿鱼和雪里红的香味，犹如海风吹拂田园，海鸟跟鱼相爱，终究只是一场美丽的意外。十九号，金家浩自己取餐啊。他其实刚开始都不想让我搞的，因为他知道这个事情太累了。一般父母自己干这一行，就不会希望自己的子女也干自己干的这一行，因为都知道这一行的辛苦嘛。凌晨四点，食客逐渐退去，拉特叔得到片刻的休息。跟他说我走过来，我们看着。就是一些个老客打个招呼。打电话给张老板啦，麻烦了，打电话喊了他喊了啦。哎，你快点，我在那啥，冒冒粉的呀。你在哪里喽？你好，我找的号码暂时无人接听。万一他们是搞不应该也搞联赛，也可能搞联赛。哎，一地铁一打就到过来了，他哥。我在你那边坐地铁。不要钱呐！从不打车，只坐免费地铁。老爷子把省下的每一分钱都留给了女儿女婿。大学的时候，突然有一天，我爸爸跟我说：“呃，你去看一下房子，就是呃，去买一个房子住。”我当时你知道我怎么跟我爸爸妈妈说的吗？我说：“你别开玩笑了，你买得起不？”我真的就是这样回复他的。<笑>我就说：“你买得起不？别浪费我时间。”聊不聊？聊。聊。要赚钱嘛，也不聊的。邋遢一生，却为一家人立业点灯，也为几代人的夜生活奉上销魂美味。走了，走了，走了，别顾着了。你到五楼多点跑跟我。文哥的夜市风云录每晚准时开讲。说白了，就是说我们书比那时候都少一点喽。听他说，蒙仲最近又开了两家新店。那我还蛮相信他们的，他们的老板只有三十几岁一个。他也憧憬着自己能再次掀起浪花。爱姑今天给老顾客准备了珍藏多年的红酒。挑红酒，啥有红酒来嘞？看来独乐乐确实不如众乐乐。秦哀姐的孙女回来了。在她眼里，一家老小一个也不能少。别对长沙说晚安，长沙之夜的丰盛与魔幻，总会在下一次日落后如期上演。但无论明天的世界流行什么新的算法，长沙总值得你在每一个不眠之夜，为它的烟火一键三连。<音>